。将军，你冒着被暗影杀手团刺杀的危险来看这个废物，真的值得吗？他毕竟是我丈夫，此次回中海，有些话还是要当面说清楚。自从上次我去亚马孙进修开始，我们已经五年没有相见了。我媳妇刚从国外回来，把我精心准备五年的地心蓝月送来。五年了，应该让他知道我们真实身份。明白。嘿，飘一个。嘿，大叔，大叔，飘一个。这破出租也能让飞车党盯上大半夜抽风是吧？大叔，刚才抽剑很帅啊，教教我呗。赶紧回家睡觉。小子，就你这副穷三样，依依姐让你教她是看得起你，别不识抬举。胡说什么呢？我说了要和大叔对着干嘛？大叔，只要你肯教我车技，这项钱就都是你的了。两百万。等等，五百万，这是我最后的底线，不能再多了。哎，站住！别以为你刚才差点撞了我的事就这么算了。你在干嘛？你不是很会开车吗？你不是靠出租车吃饭吗？我给你砸了！大哥，放过我！还让我教吗？能打会开车，简直太帅了！大叔，你跑不掉的。媳妇儿，你迟到了。你你有点麻烦。你回中海怎么不回家呀？还来这么高级的地方吃西餐？是不是庆祝你从亚马逊技术学院毕业啊？我媳妇儿敢放肆！你干什么？没关系。只是我现在的丈夫此刻还不知道我的地位，什么意思啊？当然是嫌弃你的意思。这五年，严将军代表大夏留学亚马孙，取得的成绩在国际上扬名千里，而你还是个开出租的垃圾，你根本不配和将军同餐而食。将军，没错，明日大夏龙血楚顺华，也就是我现在的师傅，将亲自为我授勋，任命我为中海首席执行官。如今我已吃将军。师承大夏龙雀，才俊气威，今生相信。可这一切如果没有我，将军只会走得更远。你若是心知肚明，就应该早早的与将军断绝婚配，不要耽误将军在大夏崭露头角，影响前途。说话没人当你是哑巴。一文写一书。我们五年的感情，我供你出国留学，出钱又出，当回来的就是一张离婚协议书吗？那又怎么样？大不了将军补偿给你一千万，够你开十辈子出租了，够了吧？叶青云，我们五年的感情，一千万。所谓杯高一尘，出一行。离婚协议书只是一个警钟。倘若你能依靠我的背景鱼跃成龙，我尚且可以考虑和你婚姻。可如果你再一事无成，就别怪我狠心。快快跑！
燕青云一代教行，没想到会嫁给这么窝囊的男人。你们是暗影杀手团赤鬼四煞，亚马孙军事学院 A 级校尉白羽，你们的对手是我。杀我老婆，哪里都还你。你们暗影杀手团可听说过我们亚马孙学院流传的一句话：“一半死尸，方沦死物。”将军，不必多说，那个男人已经让我失望透顶。通知巡司部门过来善后，查清楚这些杀手的真实身份。媳妇儿，你没事吧？几条滥竽臭虾就能吓跑的懦夫，竟然还敢舔着脸回来，真是厚颜无耻！兄弟，听我解释。释。对我而言，这只是小场面；对你来说，也算是惊世骇俗了。但是你夹着尾巴逃跑的样子，真的很让我恶心。如果你还有羞耻心，就应该放弃对我的纠缠，保留最后一丝体面。只可惜费尽口舌，他还是不理解。律师长，不必多礼，在得知你们被刺杀的第一时间，我就赶了过来。这个就是刚刚要刺杀你们的狙击手，已经被我们中书院完全控制住了。竟然还有狙击手！感谢秘书长，要是没有你的话，我和白羽今天恐怕要命丧于此了。小意思。不过，在这种命悬一线的关键时刻，有的人已经被吓得屁滚尿流。你们中书院可真是搞情报工作，将盗窃的本质发挥淋漓尽致。小子，你知不知道你现在说的话要付出什么代价？我知道巡查缉捕是你们中书院的特权，可就这点权利，还抓不了我。照你这么说，你还是中海了不起的大人。你、嗯、大，听你的意思是说，就是暗讽我们抓的狙击手，是抢了你的功劳。你就是抢了我的功劳。<笑>你一本正经胡说八道的样子，跟谁学的？朱一航，在我面前成这样的英雄，没有必要吧？其实我不是成英雄，我今天是来给你送礼物的。等你师傅楚春华来了，他把礼物送给你，你就知道我是什么人，一切就真相大白了。我师傅可是名扬四海的大夏龙雀，地位尊崇可及万级将星，你拿什么资格也配和他相比？因为我他才收你为徒呢。照你这么说，青羽明日被授予将星，也是因为你了。没错。放肆。若不是将军护佑，你早就被秘书长与舆论之罪现场执行了。现在竟然还敢大言不惭的诋毁将军美玉，你想死吗？我够把我打了，动刀是在触碰我的底线。底线是讲同阶层之间的互相尊重。你个破开出租车的，跟我谈什么底线？放本逐利，将别人的功劳占为己有，你们这些权贵，还真是恬不知耻啊！你不切实际，你自欺欺人。有本事你自己到亚马地带闯一闯，他就会告诉你什么叫残酷。而你现在无能狂吠的样子，真的只会让我作呕。你让我有什么信心再把我们的婚姻维持下去？我老五年的夫妻，你信他还是信我？这个狙击手是我解决的。解决？你拿什么解决？你拿你一个月几千块钱的工资，还是那间小平房，只有八十平米？只有强者才可纵天行，他只不过是个笑话。青云，他配不上你，你何必给他留机会、留体面？这是紫晴地宫的防区卡，里面住着的都是中海管理层的要员。你来中海任职，搬到那里去住吧。我介绍他们给你认识，顺便给你接风洗尘。那就谢谢秘书长了。收队。哎呀，叶总，放我家。他在房东那间房子里了。嗯
我希望你在这儿好好的想想清楚，这些年你到底都做了些什么，真的很可笑。但愿最后，你别后悔。楚雨航，希望你能明白，今日你我已回不到从前了。南部首席执行总官楚顺华，副官展红林，恭迎君王归位。到这个时候，还在前海人证明自己，仅受不要可救。恭迎君王归位。老师，这是你要的地心揽月。不必了，你大夏龙穴教了好徒弟，还没等我归位，就已经和我分道扬镳了。是徒弟教导无方。当年你入我龙门，初到极年头，但终究是太年轻，太急于求成。老师，在明日的受训仪式。如今燕家岌岌可危，需要他晋升将相的力挽狂澜，这也是让他去亚马逊留学的目的。是。二十年前你救我一命，如今我为你守护了五年，就当报恩了。你吃一个，就吃一个，好不好？兄弟，兄弟，给你吃，我不能给你吃。你不给我就抢了。哎你叫什么名字啊？这个给你吃吧。我叫燕青雨，是这片的老大，好多人都怕我，谁要是再欺负你，就报我的名字。这是我的信物，地心揽月，是我爸从远飞带回来的。你带着它，就不会被人欺负了。要是你没地方去了，可以来南宫别墅找我。青烟花间，燕青云。我期待着明日的重逢。哎，大叔，没想到你这么有钱，这条项链可价值不菲哦。你又来干嘛？还想让我叫你飙车？出气可以慢慢练，可大叔这样的男人可不好找。这么多人，都是你哥们儿吧？一一起来这儿喝啤酒、吃火锅？怎么都一副吃了翔的表情啊！哎，走，今晚本小姐请客，敞了开了之。楚先生，我们还有事儿，就先撤了。明天受训仪式见。这些都是你小弟啊？这都半天了，你要干什么呀？<笑>没什么，哎，就是，嗯，就是想你做我男朋友。啊？哎呀，放心，大叔，就算你有那么多开豪车的小弟，我陆家在东海也是有头有脸的人。你知道星兰集团吧？那可是我们家的，绝对配得上你，而且。你还可以利用我们家集团，把你的地下势力和产业给洗白。地下势力，随便出个门都带这么多小弟。我知道你是干那个的。我我我我我干哪个的？哎呀，你们这些大佬都低调嘛，我知道。别。我跟你说啊，我可是合法公民，你可别瞎说啊。还有事吗？天天黑了啊，早回家。哎，大叔，大叔，大叔，我叫陆依依，家住在紫金地宫，有时间一定要记得来找我。哎呀，这个忘了还给他了，肯定是大叔留给我的定情信物。授勋晚宴，不会就是明晚燕将军的那场授勋晚宴吧？小姐，你那消失五年的未婚夫找到了，在哪儿？中海，立刻备车去中海，看看我那神秘的未婚夫。我上京唐家的一切动向信息，封锁三日。什么？我的恩人楚公子有下落了？今日起，神医殿闭关十日，不接任何患者。我要下山。
。法师，教群会长已经。走吧，去见你那乖徒弟。大叔。喂，好。老师，附近有暗影杀手团出没，恐怕是来刺杀夫人。务必保证受刑之安全，快去是。什么嘛，原来都是一些进不去的小人物啊！看来大叔也是个爱装场面的人哦。你来干嘛？出席这种场合，当然要我陪着你啦。哎呀，放心，我是被邀请来参加燕将军的寿星晚宴的，而且燕将军可是我的偶像呢。走吧，我带你进去。哎，欢迎大家来参加我的寿星宴。今天在座的各位都是中海身兼数职的要员，青羽，承蒙各位关照。朱宇航，你连参加这个宴会的资格都没有，这是你永远都无法企及的地位。你我之间，云泥之别，在我面前，你只能跪着。严将军，您客气了，往后更要继任中海首席执行官，我们上海集团。可还要仰仗您啊！是啊，将来我们军处各大统领还要跟在您的麾下做事，还请您多多帮扶啊！让我们共同举杯，致敬未来中海的将星。今日我师父大夏龙雀将会亲自为我颁发将星勋章，此刻。让我们恭迎龙雀大人！龙雀大人到！恭迎龙雀大人！这些都是周海的天啊，怎么都给你跪下了，大叔？你到底是什么人？哪个？怎么？怎么是你小子？你是怎么混进来的，燕将军？我是代表陆家来的宾客，我真的好崇拜你啊！你能给我一张你的签名照吗？这陆家小妹妹就是你背着将军在外面乱搞的女人吧？你只廉耻的贱货！你你怎么还骂人啊？骂你贱货就给我受辱，破坏将属家庭，我有权将你现场击打。算了，白宇，不过是一个乳臭未干的小姑娘。再说你们两个什么关系，根本不在乎。没想到你竟然是这样龌龊的男人，知道对我死缠烂打没有用，就故意来我的寿勋宴，还带着一个女。随你怎么讲吧，反正我说什么你也不会。大叔，他们跟你什么关系啊？怎么看起来好不对付的样子？你除外的这个将军，是我妻子。什么？你你开玩笑吧？他说的没错，但是我的世界不需要这样的无耻下流之人，带着你的野女人，滚出去！小子，我不管你是怎么混进来的，看在青羽的面子上，你现在滚出去，我可以饶你，放我一你算什么东西？我算什么东西？好，我这就给你长长见识。看清楚了，我叫徐代峰，枢密院秘书长，拥有至高的 A 级特权。授勋仪式是被写进保密计划的仪式，擅长者。按间谍罪论处，大大叔，枢密院的特工可不好惹，连我陆家的星源集团都要逼上三分。你要不还是认个怂吧。放心 ，A 级特权是吧？还抓不了我。厉害，秘书长抓不了，那再加上我孙家。孙家，没错，我孙家贯穿中海南北，九行八业。统领数十族，可令万军。万军，垃圾。好啊，我赵家身为中海商业龙头，还是第一次见到如此狂妄之徒。我赵海兵不才，在此提议：中海上至十二家族，下至三十六财阀，今日共同联合起来，要他在大夏
，永世不得翻身。东海白虎，妖怪不斗，同意。体力之官，也敢与皓月？看来你是逼我现场奉公查办。哎呦，完了，大叔，这下你可得罪了整个中海了，你到底能不能行啊？五分钟！你们中海这些世家可真是让我大开眼界，不是都这么恨我吗？好啊，我给你们五分钟，五分钟之内你们灭不了我，中海这些世家都可以不用存在了。到底还要闹到什么时候？你当着这么多人的面打我，打你是让你这套剑令清醒清醒。我的利剑，我一句话可以让中海这些势力重新洗牌。我一跺脚，上京都会斗三分。先保你燕家不倒，保你顺利入学亚马逊。我这次更是为了你的前景仕途。为了我的前景仕途，就是带一个女人过来捣乱吗？楚雨豪。你做梦也分一分场合，我请你自重。叶景云，你觉得单凭你的能力，能够顺利的拜大夏铜雀为师吗？能够万众瞩目之下成为将星吗？你觉得这一切太顺利了吗？不然呢？难道凭你这个废物，将军这五年在教校的功绩问心无愧？他问心无愧，当初没有我，他连出国留学的钱凑不够。你的福气啊！就算你不相信我说的，作为你的丈夫，我总该有权参加你的受训宴吧？你没资格，真是差点被你给骗了。五年前是我徐家暗中帮助燕家做的，跟你个小小司机有什么关系？真是，现在滚！过了今晚，你我婚姻。到此为止，不与你当众离婚已经是给你体面，别不知好歹。像你这样窝囊废，没有了利用价值，就只配洗奴婢。洗奴婢，燕千月，你现在真的高不可攀了。现在让你滚是给你保命的台阶，若再胡搅蛮缠。谁都救不了了。我今天是来给他授勋的，我需要下台阶。给我授勋？有意思啊！你这破开出租的，也敢在这儿打？依我看，要不是这陆家的小姑娘会移了心窍，你这辈子恐怕都进不了这种高级场合吧？啊？<笑>大叔，我知道你可能很牛，但这玩笑是不是有点开大了？你个小小司机知道将星代表着什么吗？冒充受受将勋之人，死罪你可担当得起？我来给他长长见识，让这个开出租的以后也见的人也可以吹嘘一下，在古代有重大功绩者，和受勋，赐剑赐勋者，飞黄及地。而现如今，除了大夏龙雀。国主有的权利，何敢问？还有第三人呢？你要再敢多言，即便是燕将军，也保不住你的狗命。当然有，只不过你们鼠目寸光，不知道天外有天，人上还有人，真是可怜又傻不自知。若提起第三人，那也是护我大夏命脉，可只身镇压无数匪寇蛮夷，拥有至高的无上权与力。怕、啊、你这样的小瘪三儿，连听都没听见。只可惜，这样传奇的人物，我找随了他五年，却突然销声匿迹，毫无音讯，再无入室。龙雀之上，唯我一人。你找了这么多年的人，远在天边，近在眼前。就凭你。也敢冒充那位大人，放肆！敢冒犯龙雀大人亵渎无上尊驾，我看你是自掘坟墓！放肆！有眼无珠，多舍无鱼。你们可知这无上的存在就在你们面前？辛苦人上座。你又是什么？
五星将，上京斩家，斩红绫。竟然真的是这么小的人！我说过给你们，五分钟之内你们灭不了我，你们这些家族都可以被磨出了。精彩，精彩！如此缜密的表演，想必私底下排练过不少次吧？您说我在糊弄你？难道不是吗？展家千金，我有幸见过一面，而这位演员的演技非常不错，一天得不少钱吧？你说你开出租车挣那点钱，为什么非要何必骗大家伙呢？张红玲，你们这些权贵是不是都这么爱脑补啊？主任说笑了。眼界的高低取决于做事的大小，他们徐家和我们上京展家根本不在一个层次。啊、那以你展家的实力，推荐这些家族需要多久？三分钟即可。执行。是。我看就是怕被甩，所以才故意在将军面前设计了这一出来彰显自己吧。就玩够了吗？非要等我师傅降临，闹到无法收场的地步吗？我说过。我今天是来给你颁发将勋徽章的，就是你师傅大夏龙雀他来了，他也是来给你送徽章的。知道你在说什么吗？故弄玄虚，装腔作势，你这样真的很让我失望。让你失望？好，你最好不要后悔。好啊，我还真是佩服你的抗压能力，都这样了还淡然自若。我今天一定要当着青云的面把你接住。这就是传说中的九鼎青铜树。传闻九鼎青铜树是龙门圣女象征着至高无上的权利。实不相瞒，龙雀大人师出龙门，而今天到场的这位，正是五年前执掌龙门的无上君王。我们徐家有幸得到龙雀大人钦点，暂且保管此物，并于今天献出来，来迎接君王的回归。九鼎铜钟响，龙门君王归。你不是自称是那位大人物？那你能否敲响这铜钟？他能拍响个屁呀、啊！他见到如此圣物，恐怕都羞愧的想要找个狗洞钻进去了吧？<笑>大叔拍都没拍呢，你就说他拍不响，到时候拍响了，啪啪打你脸。那恐怕是要让陆小姐失望了。这九鼎青铜树是千年所传的尊者，唯有元力无上者、集天造诣者、超凡入圣者，方能敲响此青铜树。程玉航。事到如今，你还有什么好说的？真的觉得我拍不响这树上的钟吗？你还要继续装吗？你但凡还有一点羞耻心，你就应该悔改，带着你的演员滚出去！等我师傅大夏龙就降临了，尚可求他饶你一命。看来你从来没有信任过我。用矫揉造作的方式引人注目是最下贱的表现方式，你让我怎么相信你、啊？装下贱。原谅你的丈夫是个平头百姓，没法跟这些权贵相比。你，青云，这种一无是处却又装腔作势的窝囊废，你何必留他体面？不如就此机会跟他一拍两散，强者的世界才是你的归宿。三十秒，你们还有三十秒。你为什么就不能想想你这些年都做了些什么？你为什么不能正视我们之间的差距？清空皂白，跟这些权贵一起打压我，你很有成就感吗？那也是你带着其他女人扰乱我寿轩宴在先。叶姐，你根本不明白这些年你燕家为何还能存在，你根本不明白你为什么能够平步青云，你根本不明白我到底是你眼中的漂亮小丑，还是你所仰慕的无上。先听好这浓音。叶雄想，真龙现，凌驾万人胜青天，这是真的。大叔，你竟然真的拍响了！是不可能，他一个破开出租的，凭什么拍响这九鼎青铜树？去躲避！对。射眼法，十秒。你们还有十秒。什么十秒？二中下
，阶级造化，天地间。这些权贵，平时一句话一个念头，就能让普通底层死无葬身之地。这种事情没少干吧？我今天就站在这里，我看你们谁能将我除。这第二项，只有龙雀大人那班人物才能拍下。这到底怎么回事？最后一条，时间到。今天我就要让你们引以为傲的家徽碎为粉尘，要让你们高高在上的身躯坠入深渊，要让你们知道你们和我之间的差别。三周下，超凡绝，入世归章，万物生。他竟然真的拍下了第三周。他真的是龙血大人的。什么？我们吴家财产被吞并了？别问了，这是什么吃的？赶紧补救啊！秘书长，我们孙家被中海军头总部除名了，这可怎么办啊？大叔，你竟然真的做到了！现在你总该相信我了吧？还有，你认知中的傲视尊龙，也来了。龙雀大人的，恭迎龙雀大人。大人都起来了。师傅，龙雀大人，此人大闹寿星宴，不知用了什么下三滥的手段，让我们中海三家企业崩溃。您一定要替我们做主啊！龙大人，为我们做主。寿星仪式就此结束，这场闹剧该结束。师傅，他是我丈夫，不过是一个泛泛之辈，不懂规矩，还请师傅原谅。行了，对于今天晚上的宴会上的闹剧。我很不满意，我决定中海各大家族重新洗牌，今晚宴会取消。师傅，不必多说，你我虽师徒一场，但很多事情需要你自己去经历与体会。而至于你们，尊家、赵家、徐家，多年仗着背起作威作福，我代表南部首席总部决定，将你们在中海市连根拔起。龙雀大人，这又是为何？我徐家追随您多年，我父亲又在庙堂上为您马首是瞻了。住口！我们这群住者根本就不知道，今天是刚刚与死神擦肩而过。知道这是什么吗？只有东宁人喜欢在服饰上绣有标志性的图案，这是暗影杀手团的痕迹。不错，其实你们早就被暗影包围了。若不是有位贵人出手相助，你们早就逝去尸体，如今白捡了一笔，还有什么怨言？还请师傅恕罪，这些杀手都是徒儿以前执行国际任务时招惹来的。够了，你们还是感谢祈求那位贵人。此件事情都是清理的过错，还请贵人原谅。早知道，即使晋升了将星，也不可目中无人。这世上还有许多事，不是你可掌控。太过急功近利，可没资格做我的主。希望这件事情能够给你敲响警钟。龙雀大人取消了燕将军的授勋仪式，这可算是大夏的头条新闻了。这中间一定是有什么误会。不过龙雀大人收的贵人又是谁啊？燕将军，现在我们中海三大家族已经岌岌可危，恳请您在龙雀大人面前替我们求求情，救我们于水火之中。恳请燕将军。你看清楚了，这些人就是你眼中的强者。这一切都是你造成的。没错，受气罪了，碎。好啊，原来是青铜树受到了损坏。我说你个臭开出租车的，怎么能开响？还真以为你是什么大人物？生物现在被你损坏，就算是清理，也保不住。损毁圣物，这圣物是楚顺华让你们徐家代为保管的。你看管不力，也赖在我头上吗？这几年养精蓄锐，太久没怎么出手，神话那一点
，一下子仗势太猛，居然给败坏了。楚一豪，大闹周星于世，罪该万死。我为什么要这么做？我做什么？我问你，你为什么要这么做？为什么要破坏我千载难逢的机会？你知不知道我为了这一天我付出了多少？这些人随便两句话能让你降职一次。我只相信我自己眼睛看到的。若不是你带着这个女人来守心愿，又怎么会有这么多的祸事？周阳，今天晚上的所作所为真的很让我作呕。你现在对我就这么厌烦吗？没错，甚至失去了耐心我们离婚吧！你说真的？没错。好，如你所愿，我再也不会纠缠你了。你别后悔。嗯、把项链还给我。不还。送出去的东西哪有要回去的道理啊？这项链是他送我的信物，既然离婚了，就给五位原主。好吧，反正别的女人的东西我也不稀罕。这项链我精心打造了五年，现在我五位原主，你我两不相欠。要是你没地方去了，可以来南宫别墅找我。是吗？我送出去的东西，向来没有收回来的习惯。况且，你不是已经送给别的女人了？还是攒着留点钱，再娶个媳妇吧。你听着。不过，像你这样的窝囊废，怕没有人愿意嫁给你吧？你干什么？你在我面前耍横打人，你是不是觉得自己很能耐了？他该打！你有什么资格说这样的话？我不管你对他有什么意思，现在你跟他道歉。你让我跟他道歉，他破坏你我夫妻关系，你让我跟他道歉。跟你离婚只是我个人意愿。其他人没有一点关系。现在道歉，叶青雨，你真的绝情了。道歉，没啥事。更何况，我也不需要这个进化不完全的野蛮人向我道歉。既然你们已经离婚，不如嫁给我吧。我我本来是想受训结束之后再向你求婚的。没成想被这个混蛋给破坏了。我向你保证，我们徐家一定倾其所有，满足所有你想要的。只要我们两家联合，强强联手，一定会打造一片全新的世界。现在，我还能对他抱有什么幻想？我答应你。真是恭喜燕将军，贺喜燕将军，终于摆脱了这个废物的纠缠。刚刚有些人不是挺牛的吗？这怎么现在自己的女人也被别人抢跑了？叶青云，这就是你的选择吗？一个即将被灭掉的家族，瘦死的骆驼比马大。我们徐家的困难只是一时的，只要龙雀大人消气，我们立马就可以重回珠海巅峰。是吗？你对珠海的势力还真是一无所知啊！隐秘五年的那位神秘人物，正是华夏组织龙门的君王。我们徐家有幸参与。那位大人物承诺成为我们徐家最大的一仗，只要我们一个请示，徐家立马就可以重回巅峰，到时还可以给青雨一个全新的未来。秘书长，所言不虚。可他一个开出租的，懂什么上层领域啊？到时候还请徐公子
，上请君王保我赵家绝处重生。中堂让所有家族共请徐家担保。看到了，这就是权势，是你一辈子都接触不到的权势，一呼百应，一呼百应啊！你说你有幸攀附君王。那我为何从来没见过你？哎，你真行啊！我都摊牌了，你还在这儿冒充？我真是佩服你。在秘书长面前，他就像个笑话。我这辈子最大的笑话，就是在这个女人身上，我浪费了五年，五年。我承认，我出国留学的资金是你一点一点看着猪村赚来的。如果你觉得这些钱是白白浪费的话，我可以十倍百倍的偿还给你。在你心里，我们这么多年的感情，是这点补偿费可以衡量的吗？不然呢？这五年来，你除了学费，还给过我什么？我没给过你什么吗？他给过你什么？前景、匹配的地位和可以在同一片世界对话的权利。你要权，我可以给你权；你要利，我可以给你利。这就是要天上的星星。我都可以摘给你，就因为不认识我的身份而背弃我。我拜托你，下次说这些胡话的时候，你能不能过一下你的大脑？这些话我都已经听了无数遍了，我就听烦了，听腻了。是啊，你听够了。我也说够了，再说就不礼貌了。这个婚不由你立，我出来开除。当真是潇洒啊！这难道就是男人最后的尊严？你妈，你离开燕将军之后，明天就得上街乞讨去了吧？何止啊！没了燕将军的庇护，那我说我们三军联合起来制裁他，连上街乞讨都难。不是都想制裁我吗？来呀！还真是把“穷横”二字演绎的淋漓尽致啊！我希望就算是穷死、饿死，都别来打搅我们燕将军。穷死、饿死。很抱歉，诸位，你们期盼的事情不会发生。同时，希望你们燕将军失去一切后，也不要后悔。后悔？你在开什么玩笑？离婚是青羽最好的选择。离开这个姓楚的之后，青羽的追求者只会越来越多，路只会越来越广。没错，他得罪了我们中海所有的权贵，没了燕将军，他就是死路一条。不过，我看在你是青羽前夫的份上。如果你跪下来为今天的所作所为道歉，我可以放你，再去离婚事务所给你找个二婚。还是秘书长高见，这二婚配二婚还真是绝配呀、啊！可对你而言，或许是上上之下。不贵，不贵。你以为要不是你是燕将军的前夫，你今天会有这一跪赎罪的机会吗？要么去死。要么跪下来认错，我给你找个二婚，你别无选择，是吗？恐怕要让你们失望了。没有了他，我主重获单身自由。那些世家千金知道后，只会比肩计种的前来提亲。真正目光短浅的是你们。神医殿的女人就应该穿着嫁衣，骑上骏马，就算奔驰万里，也要找回自己的如意郎君。楚公子。不来了，十年前你的救命之恩，晚暮只能以身相许。呀，小姐，楚先生已有下落，目前在紫金地宫举行的寿星宴上，刚被燕家长女离婚。他燕家不要的男人，唐月姬要。周宇航，你这从哪儿找来这么专业的演员？还挺敬业的。我能不能请他给我一场床戏啊？嗯这妞还挺辣的哈、啊，说我可以欺负我的人不行。今日种种不及一人再忍，别得寸进尺。想用这样的方式获取其他女人的欢心，你简直无耻！我告诉你，自今日起，你离开我叶青雨，便不会有人再护你周全，更不会有人愿意嫁给你这样不思进取的窝囊废。谁说的？我就愿意。就凭你，这也没你什么事儿。
。大叔，你就认命吧，没有他你还有我呢。燕将军，虽然您是我的偶像，但您和大叔离婚真是您的损失。你都不知道大叔有多厉害呢。陆毅毅，你与他为伍，就是与我们中海所有权势作对。我劝你识相点儿，别给你们陆家惹出事端。我不管，反正你们谁跟大叔对着干，我就跟你们对着干。我陆家新兰集团也不是吃素的，今天我就要护我大叔周全。杨老头，我劝你可别被这个野小子给骗了。啊，一个小小陆家顾得住吗？你，别说你一个陆家，就算是十个也保不住。那再加上我呢？南山苏婉木，愿将整个神医殿作为嫁妆，以身相许，来保楚墨的生产。这是什么人？信阳陵墓整个神医殿的嫁妆？传闻在以南山隐匿着一些与世隔绝的高人，这人的来历恐怕非同凡响。自别十年，婉木一直心中挂念，而今已到了丰沛年龄，可以履行当年相许之约了。时间过得真快呀、啊，都十年了。你现在应该是神医殿第十二代殿主了吧？托你相救之苦，这是神龙剑，乃我神医殿殿主象征。若楚公子随我回南山拜堂成亲的话，晚暮便传位神医殿。有没有搞错啊？这家伙何德何能？凭什么可以接管神医殿？你们肉眼凡胎不识真龙，楚公子乃天选之子，能入他麾下，是我神医殿的荣幸。真是荒唐，还天选之子。我看就是又整一个剧本，新整一出戏吧。还有第二场啊，真是下血本了。竟然是神医，让我帮科科拜拜火呗！真是愚昧无知。不对，这是真的神龙剑，我在我学院的资料上看见过。这到底是怎么回事？你为什么会跟神医殿有关系？这就是你所谓的底气是吗？红玲不是说过吗？离开你，我的选择百舸争流。这位小姐，麻烦你摆清你的位置。你和楚公子已经离婚了，我们什么身份就不劳你操心了。而且楚公子的底气永远是他自己，这是你无法改变的事实。将军，这家伙和这狐狸精说不定早就有一腿了。你现在看透他，只能说明离婚是最对的选择。是啊，青玉，这帮神医殿的人说到底就是会点医术的江湖人士罢了，在中海无权无势，根本不足为虑。听你意思，我是不能护楚公子周全了。当然。除非是上京的十全家族相助，你们这群江湖人士，今天想要保全他，不够格。不知我上京唐家，可否够资格？上京唐家县里，万足黄金百两，波斯顿蓝钻一枚，全球限量赛车一辆。楚先生是我的未婚夫，你们在这咄咄逼人，自然由我来保他周全。你们有谁要与我上京唐家为敌？上京唐家？可是那个，无论是权力还是影响力，都是大夏第一的上京唐家。我们唐家在上京这个错综复杂的权势中根深蒂固，是他们恩惠的不计其数。更是在大夏有一半的商气士族拜他们为师，而他们的子嗣被称为唐家嫡系，只为掌控追随他们唐家的豪门士族。就连送来的这些礼物，都是我们得不到的财富。大叔，你发大财了！不可能，会和上京唐家有关系？为什么不可能？请你们正面回答我家小姐的质问：有谁要与唐家为敌吗？有谁要与唐家为敌吗？既然无人表态，那我就当你们唯我唐家的顺从者，你就是楚玉航吧。初次见面，这些微不足道的小礼物，不知楚先生满不满意？请问你是？唐月姬，上京唐家子嗣，现任锦衣卫 S 级指挥使。你们外行人，常常喜欢称我们为“沾金的飞鱼”。听说了庙堂里面的所有的枢纽机关，从上至下全都有唐家嫡系的影子。看来这是真的。这么庞大的家族，可真是无法撼动。可是与其他家族，我的政差距啊！他们不敢制裁的人
，我敢；他们不敢做的事，我敢。一句话，他们管得了的，我要管；他们管不了的，我也要管。先斩后奏，皇权特许，这就是锦衣卫，就是锦衣卫。你说你是我未婚妻？没错，但在具体交流之前。似乎有很多麻烦要处理，也包括你这自命清高的前妻，需要帮忙吗？不需要，谢谢。那还请楚先生自便。您若唐家的男人，希望试一试能捍卫自己尊严的勇士。这点小事我自己处理就可以了，但不是因为你们唐家的男人。你们不是要制裁我吗？还有后手吗？没想到啊，你的背后竟是上京唐家。我说今晚怎么屡屡发生这些害俗之事，是我孙某眼拙了，我孙家认错，请楚先生原谅。我赵家也认错，请刘小生。现在才知道认错了，晚了。这是什么意思？你们的家族早已没了生，我现在让你们洗干净屁股，等着坐牢。也要让我们去坐牢？小子，你不要太狂妄。你不就是躲在女人背后，让唐家的势力？你不要把我们逼急了，大不了鱼死网破，都没有好下场。你的意思是说，我凭一个女人在这儿耍威风是吗？看看你们的手机，赵家的产业，怎会如泡沫一般消失？此等隐秘之事，所生人甚少，怎么会被公之于众呢？你。姓孙的，无话可说，我愿意去自首，还请楚先生放过我家里无辜的妻儿。姓赵的，大院长，只求刘祖忠小妹一条生命。那你们还不跪下？求楚先生高抬贵手，都滚我去干你们该干的事儿。滚！你为什么不看手机啊？是怕落落的跟他们一个下场？我我身正不怕影子斜，我不看。看来你是要顽抗到底了。周宇豪，你疯了！今后我就不要见血了。很荣幸，让我这么多年第一次起了杀心。红玲，金宇，救我！你快救我！快要杀我！你要杀我！懦夫！现在我说，我保你家五年不到，你可信服？可是我一句话，能让中海的势力重新洗白，可质疑。我，我说我是来为你办法回账的，还觉得可笑吗？陶荣，你真有那么大能耐？五年前，你又何必隐瞒？只是觉得燕小姐独立自强。所以才背后操控，送你到梦寐以求的亚马孙军事学院进修。五年前，我突然收到录取通知书的那一刻起，我是有所怀疑。可是你也可以明明白白的告诉我呀。你挣钱好生，如果我说了，你还会去吗？这姑娘我天天盼着你回来，盼着向你表明我的身份，可我等来的却是一个被孤立迷失的心智的。燕小姐，恕我直言，你和楚公子根本不在一个层次。离婚对你来说或许是一件好事，你少在这里瞎思多想。你知道将军这五年是怎么过来的吗？他为学院执行任务九死一生的时候，你在哪里？他被敌人追杀追得快要断气的时候，你又在哪里？将军也是个女人，她也需要被人呵护。既然你这么厉害，那你告诉我，这五年你给过他一点温柔吗？白云，将军。为什么不能说？我这就是在间接指责你，欺负你。楚雨航就是个吃女人软饭的废物，他根本就不是个男人。你敢打我？你吓人就要管好自己的嘴。再多说一句，我杀了你。杀了我？那我要看看你这个五星将是不是水货。
你真这么认为吗？你要是真这么认为，我还没什么好说的了。事实如此，当然无话可说。是我自己的决定，不管他是谁，都不后悔。何况喜欢在外面乱搞的人，我燕青云也需要。燕小姐误会了，楚公子并没有背着你做违背良心的事，而是我们得知你和楚公子离婚了，光明正大的来争取楚公子姻缘。所以说，你们是想争夺我的未婚夫？唐小姐，我知道你实力雄厚。甚至并没有把我们二人当做对手，但是我神医殿也不是吃素的。我苏婉木有信心，和唐小姐一决高下。敢和我唐月姬抢男人，你是第一个。你呢？我，我我听大叔的，大叔喜欢谁我就承认谁。当然，大叔要是喜欢我，我也愿意啊。很好，不错。没想到我这个未婚夫在外这么受欢迎啊！<笑>你们，快上！大叔那么优秀，当然受欢迎了。所以我们公平竞争，你也不要一副高高在上的样子，谁都没有优越感。这世上没有所谓的公平。你们陆家在我面前，连喘气的机会都没有。你少吓唬我，有大叔在，我才不怕你呢。看来陆小姐很依赖你啊。唐小姐，她还是个小姑娘，没必要这样吧？楚先生在护短，护短算不上。唐小姐不远千里来到这里，应该还有其他的事要谈吧？当然。不过现在这儿有三个女人等你来选，楚先生还要在我们三人之中做出选择。我上京唐家自不必多说。就算你愿意跟我走，我们还是要进一步聊聊，再决定婚姻。是啊，楚公子，今晚无论如何，请给我们三人一个完整的答复。我还没领离婚证。事到如今，离婚证还有用吗？三个大美女都已经摆在你面前了。A、B 或者 C， 选妃吧。好，我会选的。嗯。楚公子，从你救下我的那一刻起，我已经做好了一切准备。我救你，就没想过让你以身相许。可是我愿意，哪怕用整个神医殿做嫁妆，只要楚公子不嫌弃，我们可以一同骑马回南山，过逍遥快活的日子。我俩只有恩没有情，我不想成为你这辈子的负担。唐小姐，我们换个地方谈谈。人送自己，还请楚先生带路。大叔，大叔，你考虑考虑我呗。楚雨航，我不会就这么轻易放弃的。站住！有事吗？所以这个女人和唐家就是你最终的依靠，是吗？你能想到这些，我猜到了，但你能说不出口，我还是挺震惊的。没什么可说的。你别走，叶小姐，请你不要再打搅我的未婚夫。一个只会站在女人背后的男人，我没有兴趣打扰。那样最好。但愿你以后不要后悔。你们唐家也不怎么样吧？一个别人不要了、不喜欢的东西，你喜欢的不得了。燕小姐，别因一个男人在失礼之，我们唐家可不会惯着你。要走了，还有要紧事要谈呢。不是我错了，你为什么还会有点心痛？这不是你的错，青云，我已经向我爸核实过了，打压我们的正是上京唐家，跟那个小子一点关系都没有。什么？十分钟前，唐家对我们中海三大家族发动了经济、社会、舆论三大攻击，没撑十秒，我们三大家族全线崩溃，都被那个虚张声势的家伙给骗了。
。唐家为什么要这么做？肯定是那小子吃软饭，仗着唐家破坏你的寿星宴不成，还毁了我们三大家族。竟然是这么卑鄙的人！对，就是见不得你好。这件事情我会找师傅说清楚，然后借机求他帮助来挽救你们三大家族。那就麻烦你了。事情发展到这样，只有赵武缺大人。楚雨航。不管你为什么要这样做，总有一天我会向你证明，只有靠自己才能稳固的向上走。你的结晶只会让你摔得粉身碎骨。楚先生为了逃避那位苏婉木，从三人当中选择了最陌生的我，大概是因为我们之间是有谈判的余地吧。唐小姐很睿智，很懂男人的心思。初次见面就帮我曝光那些家族的黑料，我对你很感兴趣。得罪有未婚夫的人，当然要付出代价。仅此而已。我们换个地方再聊吧。你住在什么地方？少林院。你确定？那可是大夏最高层人物住的地方。那是我家，曾经的家。没想到你还能住进这种地方。少林院，这座居高临下的建筑，可是有钱都买不到的象征。不过是大夏安排的公寓吧？冷清的连的烟火气都没有。我不喜欢，唐小姐，你们请。说吧，自从我未婚妻的唐小姐，你想找我聊些什么？开门见山，你的身份让我很好奇。没错，你是我爷爷临终时被我定下的未婚夫，所以我试图去调查你的所有信息。可奇怪的是。锦英卫连 S 级绝密档案都有库存，却无权得知你的真实身份。你们锦英卫作为大夏的最高权力机关，连我的身份都查不出来，是不是很不高兴啊？是有点，大夏的一切机构都有档案，而一切档案锦英卫都有备份。我查不到你，是因为你没有，说明有人从档案馆抽走你的档案，这不是一般人能做到的。你很神秘，而且手眼通天呀。如果我不是你说的那位手眼通天者，那说明你潜入过国家档案馆，销毁了个人资料。我会以反谍执行，将你就地逮捕，移送枢密院查办。而且我查过你的流水账单，每年都会有不同的官方账户向你汇入数百亿的巨额资产，这可不是一笔小数啊！你查了这么多，那你想知道什么？我到底是不是他？我到底是不是他？一切不合理的事情不会凭空出现。有权贵以种种名义占用国库资金，却来养活你这一个出租车司机，那么你一定有着非同寻常的价值。如果没有，权贵们何不用这笔钱养情妇？你们搞情报工作的，总爱把事情说这么夸张。不过也接近事情真相了。看来我分析的没错，既然你有价值，那就好办了。有价值的人在任何时代都会受到人尊敬。我知道你不是一般人，想你入了唐家，帮我夺取家主之位。唐小姐，野心很大呀、啊，我为什么要帮你？这是我爷爷的遗愿，我爷爷叫唐太，他临终前把我托付给你，说你是一个足以信过的男人。小子，看到这封信的时候。你是不是我差不多要归西了？我是生前没啥遗憾，唯一放不下我这宝贝的孙女，所以私自做主，给你定下了这桩婚事。想知道你父母在哪儿，就替我照顾好他，扶持他登上唐家家主之位。你知道我父母在哪？等你扶持我上位，自然就什么都知道。我父母失踪了这么多年，对他们的下落我也不怎么关心了。倒是你爷爷，他是我人生中的第一位导师，没有他就没有我的今天。这是我欠你唐家的。既然是师命，王爷，我爷爷果然没看错人。七日后，我唐家将在上京举办一场国际时装秀的克利翁舞会，目的是为了把我叫到上京方家。届时，我会在家族内部发动话题，希望能以未婚夫的身份加入。来为我震慑那些不听话的族人！师傅，徒儿来请罪来了。师傅，上次受
董巡验，我丈夫破坏了，也有我的责任。师傅，但是我已经和他离婚了，我已经和他撇清了关系，求师傅原谅徒儿。你先出声，我住在这里。我来以后让他搬走。楚胜华，你说的可是那位功高震主的大夏龙雀？对，他也是晴雨的师傅。师傅，徒儿知道你在里面。如果师傅您不原谅徒儿，徒儿就一直在这跪道，直到你愿意见到我。怎么说也是夫妻一场，你去帮帮他。帮的太多了，亲手毁了自己。是吗？看来楚先生是铁了心要给你儿一次教训了。他是分外的人。我被暗影追杀时留下的伤口，能复发了。你们，你们是暗影派来的杀手吗？追踪这么久。终于等到这个千载难逢的机会了。这你还能沉得住气？你现在已经身负重伤，没得抵抗了，就乖乖的去从了吧。这未婚夫哪都好，就是口是心非。五年感情可没那么好结束。他什么时候伤的这么严重？五脏受损，如果再不能真救助，恐怕今晚真的要命丧一次。竟然是重型武器留下的，叶青云，你到底得罪了谁？为什么暗影会无止境的追杀你？楚瑶，我真是死了吗？有我在，你死不了。这一定是思前的梦境吧？所以，我死了。你伤得很重，别说话了。我现在只能用真气封住你各路境外，能不能撑过今晚，就看你自己的造化了怎么样了？库里生命危险了，但还要观察一个。那就好，既然如此，那我就不多留了。或许通过今晚，还能让你和你的爱人关系得到缓和。中海最顶级的七星级酒店——宫中花园，是我个人的下属产业。这几日我会一直在那儿。若楚先生决定，可以随时来找我。这是什么？我的至尊贵宾卡、凭此卡，你可任意调配我在唐家旗下的所有资源，并且在唐家任何地方，都可享用最高利益。明白你意思，那我就先收下。告辞。师傅，你这孙女不简单呢，千万别把我搞。为什么你要一走了之，抛弃妻子？你走后，我妈妈也离开了，留我一个人在这里流浪。林为正，我不得不远离你们母子俩。你知道这些年我都经历了什么吗？我知道，我不是一个好父亲，可我不去，华国会多出千千万万个缺失家人的孩子，我别无选择。没有可是
，没有国，何以为家？为了大局，我可以成为任何人，可以扮演任何角色，包括成为影。这种交情对你就这么重要吗？既然这是你的追求，我就把它送给你，就当对你的补偿。我们这边。这不是我师傅住的圣灵院吗？我怎么在这儿？昨晚到底发生什么事儿有我在，你死不了。不可能，怎么会是楚瑶？怎么是他救我？肯定是个梦，一定是师傅救的。小心回声，看来是师傅没有错了。看来师傅原谅我了，这么多年的努力终于没有白费。终于晋升上了强人。哎，你醒了，要走啊？楚瑶，你怎么在这儿啊？这是你能来的地方吗？看来我昨天晚上救你的事，你是一点不记得。你救我？没错。楚瑶，我知道我们离婚了，对你压力很大，但是你真的不用扯这样的谎，没有意思。我没撒谎，昨天晚上你被暗影能刺杀，是我救了。你看我三岁小孩嘛，是我师傅龙雀大人让你来接我的吧？啊！我师傅他不知道我们离婚了，所以我出事之后是他通知你来接我的吧？我真的没有想到你竟然这么无耻，就这点功劳你都想占？你可真行，这么离谱的理论都能想得出来？你还知道离谱啊？这不就是你心中的盘算吗？又是你啊！白宇，你们怎么来了？将军，听说你遇到刺杀，我和徐公子不放心就过来了。还真是扫把星，见到你真没好事。青雨，我已经找人在查那些狙击手了，放心，我一定会给你报仇的。你们徐家自身的难保，还给别人报仇呢？我要是没猜错，是你怂恿青雨来找大夏龙雀，给你们徐家报仇吧？你胡说！我胡说啊！洗干净屁股，打算坐牢吧？楚雨航，你干什么去？我回家。出口在那边，你走错了。你回家走那边，我住这儿。放肆！你个小瘪三，别以为吃上了唐家的软饭就可以为所欲为。你知道这是什么地方吗？什么地方啊？上林院有问题吗？你还真是无知啊！你知道上林院住的都是什么人？很多大人物你都接触不到，要是惊扰到他们，唐家都保不住你。神经病！楚雨航。我看你真是疯了！你知道这里面住的是谁吗？我师傅大夏龙雀，你不知死活的想干嘛？往里闯吗？你说我往里闯？你不然呢？你但凡还有点羞耻心，现在赶紧回家。这就是我家，你让我去哪儿啊？你说什么？这是你家？你聋了？他不会以为吃了唐家这软饭，全世界都是他的了吧？这上林月，别说是你，就是唐家大小姐都没资格住。是吗？不然呢？也就你这被驴踢的脑袋敢说这种大话！你开出租车挣那点钱，估计连上林院一块砖都买不起了。就是活腻了，连龙雀大人的住宅都敢冒犯。我现在就通知上林院的物业负责人，看他待会他怎么讲。白宇，我事闹大了。
。将军，都什么时候了，你还替他说话？你看他那有恃无恐的样子，以后肯定天天惹麻烦。可是，别可是了，将军，你们都离婚了，这事你别管了。我是中海经上任的首席执行官副手，你们上林院混进来一个不知死活的小毒贩，谢你们一分钟之内赶紧给我过来，现场处置。姓楚的，我就看看你还能再装到什么时候。这是要找人赶我来了，这是要找人赶我来了，有意思。楚宇航，你现在走还来得及，别惊扰了我师傅，到时候想走都走不了了。我走哪儿去啊？这是我家，我哪儿也不去。行，你厉害，你有能耐，你听不懂人话，在这儿自生自灭吧。好，我今天就在这儿，我看谁让我生，谁让我灭。放肆！是谁给你的底气，敢在我们上林院大放厥词？你就是上林院的物业负责人。没错，鄙人杨晨受命负责上林院的一切事务。不知哪位是新上任的首席执行官大人？我。能否借证件一看？哦，正常流程。因为您刚上任，所以要确认您的身份。还有什么问题吗？不知大人光临，小的有失远迎，不知大人有什么吩咐？就是那个小瘪三，他竟敢说上林院是国主为他所建，还想要私闯龙泉大人的住宅？敢在上林院闹事，说吧，你想怎么死？这是我家，就你敢闯入上林院，就等同于威胁大人物的安危。我随便一个名头就可以把你抓起来。看来你是真不认。我身为上林院的物业负责人，专为大人物看家护院，需要认识你吗？也对，我五年没回来住了，你不认识我也正常吧？上你们系统查查，这房子到底是谁的？上你们系统查查，这房子到底是谁的？妈的，你当我是白痴吗？谁都知道这是龙雀大人的住宅。捡起来，这是我给你补偿的机会。我让你捡起来，楚雨航。我知道我们离婚对你打击很大，但这不是你胡闹的理由。我胡闹？难道不是吗？你上次就已经毁了我的受训宴，你现在趁着龙雀大人不在家，演上这一出，你非要毁到了我的仕途，你才甘心是吗？这不可能。无论如何，我不可能让你在这儿胡闹下去。赶紧回家。回家？我们已经离婚了，我算是净身出户。以前的几十平米的小房子。再也不会回去了。你真能清醒清醒、啊？你不回那个十几平的小房子里面，你还能去哪儿住？你能不能不要再这样装疯卖傻了？你这样得不到我丝毫的同情，你只会让我觉得很恶心。我总，这辈子也就只有你敢打我，但我的耐心也让你耗尽了。哦、看见你，到底是谁？在我面前狠狠揍死！太不把我当回事了。喂，你聋了？这可是龙雀大人的房子，你想死吗？怎么可能？他怎么把门开了？您到底是谁？你是龙门君王。自己去找楚少华认罪，明白？杨经理，你怎么就放他进去了呀？闭嘴！今日能饶你一条狗命，已是楚先生对你最大的恩赐。燕小姐，我也奉劝您一句：有时候想想自己，是不是被身边什么小人给迷惑了？难道昨晚救我的真的是他？竟然敢打我！要不是我们现在徐家有难，分分钟弄死他！都是你！你你这是干什么呀？我问你，之前来刺杀我的那个狙击手，真的是你解决的吗？是是我。对。你们枢密院是情报机关，全部的情报专员都是文科的，连枪都拿不稳，哪来的那么大能耐？你要说什么？我不想再听你说那些了。是我自己狗急，这让我好想知道，你楚心心意的接近我，就是想让我离婚，和你们徐家离婚，对不对？
，听我说，当时我们真的马上就要攀上那个隐秘五年的君王了。我做这一切都是为了你好，那个废物他配不上你。你可以闭嘴了吗？徐太峰，自从认识你之后，我觉得我的世界变得很乱，我以后再也不想看到你。滚！秦宇，你不能这样。我已经因为你失去一切，现在只有你跟龙君大人才能救我们徐家。青云，我求求你了，你帮帮我。白月，你有没有发现，我现在已经被这些功名利禄变得面目全非了？我这些年这么努力。为了得到这门勋章，到底是为了什么？当然是为了你自己，为了英仔。我以前也是这样想的，但是后知后觉，才发现，真的错了。楚雨航有一句话说的特别对：“我变了，我变了好多，我变了，连我自己都不认识。”楚雨航，你出来！楚雨航，现在有很多事情我要你当面跟我解释清楚。楚雨航，楚雨航，你今天要是不出来，你以后的蛋也变不到我了。楚雨航，将军，他就是给脸不要脸，你根本就不欠他的，为什么要给他台阶下？白玉，你有没有发现，我好像丢失了一件我自己很重要的东西自从我的家族出了事儿，我就被奶奶赶出了家门。在这座大城市里，我无依无靠，父母自身难保，朋友相继离去。是他，是他给了我希望，给了我快乐，是他给了我国家替我重新振作的勇气。还是这一句。好像都被我看到了。将军，你可千万别这么想。中海那么多的名流贵族要围着你转，挣破了头皮要娶你，现在正是个好机会啊！不一样，以前的日子虽然过得苦，但是很开心，很充实。而今我虽然光鲜亮丽，但是我真的越来越累，真的好累。将军，你不必劝我了。而今楚云航不愿见我，也是我自作自受。但是我不会再放弃任何一个可以挽回他的机会。楚先生，通过昨晚的施救之恩，有没有和你爱人冰释前嫌？非但没有，反而跌进谷底了。那我是否有了和你共餐的机会？或许还可以聊聊你父母的事情。好啊，时间地点你来定。好，那我就在空中花园定好位置，等你明日大驾。好。空中花园，唐月琪，希望你知道我父母的下落。大小姐，王经理，楚先生是我未婚夫，今天来我们酒店做客，当以最高礼仪接待。明白，所有人集合。到到到。那我
，出营贵宾。是。是君王，您回归龙门的消息已在各界传开，许多精英阶层纷纷求见，其中上京方家公子来到中海，想要拜入您的门下。无重大功绩和贡献之后，不见。是，这是您要的百年陈酿。这酒我珍藏数年，本想等青玉回来一起喝了它。造化弄人呐、啊！本想等青玉回来一起喝了它。造化弄人呐，再也没这个机会了。那是他没这个福分。这瓶陈酿历史悠久，一滴价比黄金，在由您窖藏之后，已然成为世间珍品，价值千万。什么价值千万？不过就是转瞬即逝的蛇精之物。君王，您带这酒是要见很重要的人吧？我送您。不必了，我不想来招摇。对了。你们展家在上京也算是大家族，和上京唐家比起来，有。君王，您这是说笑了。我们展家和唐家天差地别，唐家实力雄厚，不是我们这些家族能比较的。好，大叔，大叔，大叔，我们真有缘，哎、那么快就见面了、哎哎哎。没什么事，我先撤了。你又来干什么？我去和方公子谈个大项目，百亿的大订单，我厉害吧？方公子，是啊，上京方家要来中海做科研基地，现在好多家族都抢着谈合作呢。祝你成功啊！哎，哎，又干什么？嗯，大叔，你上次不是上了唐家小姐的专车吗？怎么没跟唐小姐回上京？这跟你有关系吗？我就知道。这是什么？你肯定是被人家给甩了呗。不过也在我的预料之中。哎，那种大家族都讲门当户对的，不是谁都能入赘的。你没达到唐小姐的期望，也很正常。累。老虎的本事你跟谁学？是不是戳中你的心坎了？哎呀，不过大叔你也别灰心，没有他你还有我呢。有你。没错，等我们新兰集团拿下这个大项目。一跃成为中海第一企业，到时候我雇你给我开车，我罩着你。你雇我，给你开车。你也别觉得掉价，总比你混社会强吧。再说，这可是块肥差，我也是看你车技不错才雇你的。啊，有机会，有机会一定去给你应聘专车司机。现在就有机会，现在就有机会，啊、我要去空中花园。帮我拿来。哎，正好我要去那儿，就免费带你，行吗？陆依依，林雪，陆依依，你怎么在这儿？我约方公子来这谈项目啊，就凭你们陆家。也不成就什么档次，也想和我们上京家族抢项目。林雪，我们也算是老同学了，你说这话什么意思啊？当然是看不起你的意思。啊。姐，你们？没错，正如你眼睛所看到的那样，我和林雪马上就要结婚了。陆依依，你就不要再白日做梦了。楚少当年和你就是玩玩，我们两个其实早就有一腿了。没错。你也别怪我，就凭你的身家，确实配不上。是吗？那可真是恭喜你们这对狗男女了。好，看在你这么气急败坏，和你计较是我的不对。这土里土气的男人是谁啊？他，当然是我现在男朋友了。你都不知道呢。自从离开了你之后，有大把大把男人追我呢。干什么？大叔。他是我前男友，看他那嘚瑟样，就就急呀、啊。男朋友，你好，我是上京楚家四子，也是陆依依上学时期的初恋，刚从国外留学回来，目前在国内开了一家金融公司。哈，搞金融的哈。嗯，楚宇航。哦，没想到我们还是同姓啊，不知楚先生
在哪高就啊？嗯、呃，但是，不会就是个开出租的破司机吧？啊，是啊。有没有搞错？啊？一个破司机也配和我过来？小子，你要是找不到啥好工作，就来我们公司刷刷码卡，保证比你开出租车挣得多。哎、毕竟我也是看在你是我前任老公的份上，我才答应帮你。谁稀罕你那破工作啊？瞧不起谁呢？我告诉你，我们大叔可是深藏不露，背后的实力你根本想象不到。就他那穷酸样，要不是你说是你朋友，我都还以为他是来应聘保洁的呢。<笑>空中花园作为中海唯一的七星级酒店，在这吃饭的人非富即贵。陆一啊，你不会要把他带进去吧？是又如何？我们这次要见的可是掌控上经商行的方大少，你带这样穷酸的土包子进去，可是在恶心方少吗？他要能惦上我，是他这辈子。大叔，方少可是在上街全市饕餮，最好说话还是小心一点。是吗？他当时要入我门下，被我拒绝的时候，这脾气可没你说的那么奇怪。陆依依，这是你在哪找的野男人？你知道这种话传到方少耳朵里会是什么下场吗？我不知道，我也不需要知道。确实，像你这种货色，也不配知道得罪方少是什么后果。单说陆依依要谈的这个方家项目吧，就会因为你的牵连而在今日无功而返。算了，大叔，反正我也没抱多大期望，大不了这个项目我不要了。放、啊、心，项目一定是。听你的意思，是要帮他拿下这个项目了。啊，我就是这个意思啊！你还真是语无伦次啊！好，既然你这么能吹，那我倒要迫不及待的看看你的本事了。随你。大叔，我知道你有点实力，但他们一个是金融大亨，一个是万恒国际的千金，我们星源集团有点小，争不过他们的。放心，交给我就行了。哎哎哎，停停停停，不好意思。今天我们酒店有贵宾，一概不接待外客。你好，我是星兰集团的，我跟方总谈一个项目。谁也不行，小伙子，我就是你要接待的贵宾。我就是你要接待的贵宾，就你，我有贵宾卡可以证明。怎么了？贵宾卡忘带。行了，像你这样装模作样的穷光蛋，我见多了。赶紧滚！别影响我们接待贵宾。我再跟你说一遍，我就是你要接待的人。你要是不信的话，可以给你们唐小姐打。不是你这个人怎么回事啊？给你台阶下下得了。<笑>这就是某些人豪言壮志的款式。就这样被拦在了门外了。识相的话就赶紧滚蛋，别到了最后给自己惹是生非。你这陆小姐可救不了你。说的好像你进去。不好意思，我在这空中花园可是白金会员。不愧是楚总，连这种高档场所都是会员。你是这个酒店的负责人吧？我现在以白金会员的身份命令，把这家伙给我赶出去。不好意思，今天别说白金会员，就是黑金会员也进不去了。你说什么？你睁大眼睛看清楚，我到底能不能进？您是楚先生？是啊，我姓楚。不好意思，楚先生，我没认出来您。您在我们酒店享有最高支配权。你说什么？支配权？不愧是楚少啊，连唐氏旗下产业的最高支配权都能拿下，这可是非嫡系权势而不能得的。您能享有这种权利啊，足以见得唐家对您的尊重啊！哎，对对对。听说方少和唐家小姐有婚约在身，莫非这是方少的意思？我楚家与唐家向来交好，能被唐家这么信任，也是我楚某的荣幸。楚少真是谦虚了，不像某位婊子带的小瘪三，除了会吹牛，什么都不是。是啊，刚才是谁要娇娇着说要拿下方少的项目，怎么现在曾缩头乌龟了？你就这么肯定你享有着最高支配权吗？我享用不了，难道你能享用？没错，胖子，楚先生可是我们家小姐的贵客，岂容你说三道四？算了，大叔
，要不我们走吧？不走，我今天一定帮你拿下这个项目。<笑>都到这时候了，还在硬装？行，我看你能装到什么时候？让他俩进去，看我待会儿怎么秀。明白，楚先生，请随我去最顶级的宴厅。唐小姐已经在那里为您准备好了位置，请。唐小姐亲自选的位置，果然不一般。小瘪三，要不是楚少，恐怕你这辈子……哦不，就是下下下辈子都不一定能见到这种高档场所吧？这种场所也算高档啊？真没见识！还真是不知所谓。要不是托楚少的福，你哪有进来的机会？应该是他托我的福。你这家伙装起来，还真是毫无限度。真不知道陆一看上你哪一点，莫不是你攀附陆家吃软饭的吧？吃软饭怎么了？也是我愿意给他吃软饭。你看看你的骚样，怎么以前没看你这么积极？没错，我对谁都积极，偏偏就对你无感。好呀，等会儿方少来了，我倒要看看你这位倒贴的男友有什么本事帮你弄个项目。一个项目，不就是一杯酒的事儿吗？这不就一瓶酒吗？还想靠这寒碜玩意儿收买方少？不是收买，是恩赐。<笑>什么是信口雌黄？我今天算是开了眼了。就这客气，白送都没人要，你还有脸拿出来？<笑>砸我的酒！怎么，你有意见？哦，我知道了，就你这破酒，顶多也就千八块，我赔。我这酒你十条命都赔不起。<笑>听听，听听，瞧这大话说的，不当演员真是可惜了。不赔是吧？那我给你打个车，就用你自己的另外地。大叔，你疯了！这个不是动手的地方。别管，这等渣子能让我亲自动手，是他们荣幸。陆依依，看你带来的是什么男人？今天这事，要是惊动了上级，绝对有你们受的，还不快把主张放开！大叔，你就听林雪的吧，我是来谈项目的，不是来闹事的。你谈你的项目，我干我的事儿。出了什么事，我负责。啊啊啊！楚生，这个渣女！哎呀，完了，大叔，你可闯大祸了！大叔，大叔，你赶紧跑，趁着人还没来，你赶紧跑！我为什么要跑？哎呀，都什么时候了，你还有心思开玩笑？这可是唐家的地盘，楚生是唐家请来的贵宾，你这一下，唐家肯定不会饶过你的。你忘了我跟唐家小姐关系很好吗？关系好有什么用？你现在就是被唐家抛弃的未婚夫，啊、你根本就没有话语权的好不好？妈的！打了我想溜，没那么容易。谁想跑了？我在这等着你，你找人来弄死我！死到临头了，你还敢嚣张？神官告诉你，只要楚家在上面随便动动手指，就能捏死你，让你为今年所作所为付出代价。好，我们给你道歉好不好？还有你陆毅，你们陆家就等着被洗地之灾吧！你这么着，方少，你可算来了，你可要为我们做主啊！陆毅。大哥，就是这家伙拿瓶破酒来冒犯你，我气不过说他两句，反倒被他打了。就坐这吧，你。这个事情，大哥，你怎么了？是不是这杯酒影响你心情了？还给我等一下。好酒啊，好酒啊！入口棉花，酱香浓郁，这简直就是绝品。这，这是龙门的百年金酿，这不是传闻中只有那个龙门君主才能喝的酒吗
。没想到我竟然能有心喝到这种酒，你没开玩笑吧？开什么玩笑？这酒我之前有幸尝过一滴，根本就忘不了那滋味。还有啊，让他给砸了。混账的东西！你知道这酒千金难求吗？他他穿的衣服求三样，我哪知道他拿这么珍贵的酒啊？很好，你这个合同就别想了你。你，别放松，我这来都来了，你多少喝我点把我的好酒给我砸了，还要跟我讨合同，做梦呢吧你！这酒是你带过来的。是，敢问阁下是？他呀，就是一个开出租的，所以方少，那酒你是不是搞错了？开出租的，难不成真是我弄错了？是啊，大哥，他怎么可能送那种珍贵的酒啊？小子，你好大的胆，竟然敢拿假酒来骗我！你说你要入我门下，难道你没见过我吗？哼，我想入你的门下。只有那举世无双的龙门君主，才有资格收我为门徒。你算哪根葱啊？那你怎么那么确定我不是那个举世无双呢？虽然我无缘面对那位，但也不会被你这种小瘪三所欺骗。方少，他其实是我的新男友。嗯，脑子不太好。脑子不太好就别带过来呀、啊！这么重要的场合，你竟然让一个傻子来，只会坏了好事的。来人！方少，您找我。王经理，你这是怎么办事的？连个傻子都能给我放进来！您怎么还在这儿啊？不是，走走走走走，出去啊！我为什么要走？我没记错的话，我是唐小姐请来的贵宾，我凭什么听她的？不是，您知道这位是谁吗？他是我们家唐小姐的未婚夫。未婚夫？哼，名正言顺的家族联姻，身为唐家的准女婿，这空中花园嘛，早晚也是我的，还不赶紧乖乖的？滚蛋！好。看在咱俩有这个缘分的份上，我给你个机会，你现在把项目让给陆家，我可以原谅你的损失。威胁？好，既然你们怕死，我也给你三秒钟，从我面前消失，要不然弄死。该滚出去的应该是你。姐姐，我这有份百亿合同，跟唐家合作。百亿项目，你觉得我们唐家差这点钱吗？哎，这么好的东西，别浪费啊！一，你的了。真那么大叔啊？唐小姐，我帮你拿去便是。再怎么我也是你的未婚夫，你把我的东西这么转手相让，这太不把我当回事了吧？未婚夫。你绝对会陪唐家玩那种幼稚的联谊游戏，小王。小姐，我说过，我今天有贵宾要接待，怎么还把他们放进来了？小姐，我就是按您的指示办的呀。楚先生在这儿啊，还有，方少是您的未婚夫，所以我就，我哪有资格让唐小姐您以贵宾相待？王金亮，您一定是搞错，我搞错，您刚刚不是应的挺欢的吗？怎么现在错全是我的了？哎，我是姓楚，那我你不说是贵宾了？我以为是方少的员工，你够了，都不要再说了。这位楚先生才是我的贵宾，而其他人，今日谢客，全都给我出去！李姐，我出去。开什么？赶紧滚！小王，你被解雇了，明天不用了。一，你也先出去。哦，唐小姐，为了我得罪你的尊夫，还把你唐家经理给解雇，值得？只要楚先生肯帮我，当然一切都值得。我只想查到我母亲的下落，等扶你上来，我自然会离开。我喜欢楚先生这样纯粹的人。说吧，怎么帮？我想让你随我回上京，去接触一下我家里的竞争对手。
唐家应该已经察觉到我会上京，相信很快就会传遍整个上京，尤其我的哥哥姐姐们，他们可不好对付，所以要小心，最好不要单独行动，做什么事都要和我商量一下。我不是来，我这都是为你好。唐家势力错综复杂，扶我上位没你想的那么简单。第一步，先去拜访一下我的叔父。哟，这么多人聚在这儿，是在迎接我吗？听说妹妹回上京，今天特地守在这儿，来给妹妹你接风洗尘呢。玉姐，你回来怎么不跟我说一声啊？要不是玉姐，我都不知道呢。我回来有必要通知你吗？上次那事儿啊，的确是我错了，我给你道声歉。不过咱俩身上好歹有家族婚约在身呢，迟早都是夫妻嘛，总这样不好。谁应你的？你找谁结婚去？而我现在已经有未婚夫了，这才是我正儿八经的未婚夫。劝你以后少打我的外主意。就他？你堂堂唐家大小姐，怎么能嫁给这种货色呢？玉姐，你不能找个演员就随便过来骗我呀！这这可使不得。我可没开玩笑，我很认真的在说。妹妹呀、啊，这外边呀，可是什么骗子都有。你可不要被坏男人的三言两语给欺骗了呀！这就不劳姐姐费心了。我月姬怎么说也是在锦衣卫接受过秘密训练，什么样的男人我还是都见到过。是吗？那我倒要看看你带回来的这个男人到底有什么本事了。他能有什么本事呀？就是一个破开珠珠的。小妹，你知道你面对的？是上京什么样的人吗？什么情面？猜你也是一个什么都不知道的小喽啰啊，小贼！我劝你识相点儿，离月姬远点儿，要不然哪天在这死了，连个葬身的劲儿都没。你说什么？你要弄死我？怎么着？听不懂人话呀？我打掉你一颗牙，让你长长记性。妈的，你偷袭老子！就你这样本事，非常容易满嘴牙都让人打掉。好功夫，想不到上京还有如此武学造诣之人。唐家第七子，唐七，辛苦你。秦老弟，你把这废物给我解决了，以后咱们两家的合作分你七成。行了，明天克里温舞会上会为我们唐家选举下一位家主。唐七作为候选人，这个时候把人打伤了，影响可不好。选任新家主，看来姐姐这次是决定让七弟上位了。妹妹胡说什么呢？我们唐家向来不是谁有能耐谁上位吗？唐七可是大夏圣人老夫子的关门弟子，如今出山，这一根手指头便可翻江倒海。这唐家家主职位。那不是信手拈来吗？方公子过奖了，我有这么一个优秀的棋，到最后。嗨，秦老弟，真太过谦虚了。听说妹妹也在为克里温舞会做着努力呢，难道也要参选吗？我的家族势力可不比哥哥姐姐们，又不是什么圣人弟子，能支持我的也就我这未婚夫，所以不足为虑。不会吧，这么重要的场合。你就打算压在这个废物身上吗？我说呢，平白无故带个野男人回来，原来是被月姬妹妹寄予厚望的呀。不过，像这种上不了台面的小瘪三，恐怕连进入会厅的资格都没有。到头来，还不是靠个女人才勉强混到了一个入会资格。妹妹啊，我们虽然不能干涉你的决定，但是你带这么一个人来参加宴会。还是对我们金阶层的一个侮辱，小子，我劝你呀、啊，还是赶紧回去种田吧。这唐家家主选定的呀，不是什么阿猫阿狗都能参加的。你们说够了吗？如果没什么事，还请你们离开，别挡我们的路。月姐，你是铁了心要护这小子吗？护，别开玩笑，我叫你们离开呢，不是为了护他，而是为了救你。这做人要懂得感恩。乱咬，就是你的不对了。
就我，我告诉你，我可是堂堂的方家大少，整个上京，难不成还有人敢杀我？我没开玩笑，若放在平时，你说的这些话，你可要死上七八次了。谁呀、啊？他。<笑>刚才的确，我不小心被他偷袭，不过我现在就站在他，他也不敢对我动手。月季，你看到没？我站在这儿，他动都不敢动。你这是找的什么男人呢？不就是个窝囊废吗？先别冲动。你在这装模作样的吓唬谁呢？我告诉你，有七老弟在这儿，你再能打我也不怕。初一好，孰轻孰重，别问责任。你放心，我是不会跟这种跳梁小手计较的。你说谁是小偷？你知道我是谁吗你？你我不知道。我就知道你挨揍没挨够。行了，我今天就是来看看月姬妹妹请来的是哪位大尊，来帮忙竞选家主之类。这么看来也不过如此嘛。看来今年的家主之位非唐七莫属。我们走。等等。怎么，竞选没开始就投降了吗？你就是唐家大小姐唐玉吧？也不算一无所知嘛，还算你长了双眼睛。苏婉木的。苏婉木，没想到你这个不入流的小辈还认识那位女的。我忍耐可是有限的，说点有用的。<笑>我没听错吧？这小子竟然敢在这儿威胁我！唐玉，实话跟你说吧，我这次回上京就是来保苏婉木的。我知道他被你们困起来。提个条件吧，月姬妹妹，怎么连你也插手这件事儿？不会是因为这个野男人吧？哎呀，我以前以为你们唐家也有点大家风范，没想到也都是一帮蠢货。放了，再上京，乃至整个大夏，那就跟捏死一只蚂蚁，谁给你们造？还这么跟玉小姐说话？小子，我们唐家祖有九大世家之首。大夏那都是非同凡响，你在这里大放厥词，你就不怕再无你的容身之地吗？用一些下三滥的手段来吞并神医殿，这就是你们这些大家族的风范吗？你小子今天再三冒犯我，要不是月姬妹妹在这，我早就把你成交了。现在竟然还敢把手伸进我们唐家来，简直就是找死！月姬妹妹，今天就别怪我这个当姐。不给你面子，这是要打架呀！哈哈，死到临头了你还给我嘴，闭嘴！我看呐，不用跟这废物说话，直接挖了个坑给他们埋了。这样的下等货色，打他一巴掌，我都嫌手脏。只要你肯跪下，让我的手下废你一双腿，再滚出上京。我些许可以考虑饶你。当街行凶肆意妄为，你们这些权贵的举止，真让我恶心。呵呵呵，恶心！老娘就是要让你恶心。你问问我旁边的好妹妹，我要杀你，她保不住你。弱肉强食本就是这里的规则。你一个小毒弱肉，没事，我可以理解。你只要按照他的去做。那些许就可以放你一命。听着没？让你跪下。唐玉，本来在所有女性当中，我月姬还觉得姐姐你算得上一号人物。如今看来，你也是无知到家了。我劝你这丫头最好少管闲事。唐家可不允许任何胳膊肘朝外拐的。这你可就误会了。我是怕你得罪了他，我们唐家都不够你丧的。月姬妹妹。几年不见，你怎么也学会虚张声势了？我有必要虚张声势吗？这是作为妹妹的奉劝。你若信我，就把苏婉木放了，让我们走。你若不信，这一把压你收。月姐，这种人我见太多了，你说什么他们都不会信。哟，看你这胸有成竹的样子，还真有几分当演员的潜质。月姬妹妹，被你这么一说呀，我这毒瘾还真犯了。好啊，我就和你赌
，看你压的这个筹码，怎么够我输？再加个我够吗？爸，你怎么来了？玉儿啊，你差点给我们唐家闯大祸了。不，叔父。玉儿，你给我们唐家找了一个好准婿啊！祖有文规，我们唐家不论是上见任何的帝或者君，都无需行参拜之礼。老父唐莽今日见过唐先生，替这些年轻人向您赔个礼，道了歉。父亲，你怎么给他道歉了？唐爷，他就是个小瘪三儿，他凭什么呀？住口！他既然能受父亲如此的尊重，看来没有像想象中那么简单呀、啊。陈先生，年轻人有眼不识真龙，还请您莫要见怪啊。唐先生客气了，本来这次来上京也是要到您府来拜访，没想到您女儿这么红，也是过去。先生，这是哪里话呀？我说话不喜欢管，苏婉木，你们把他放到长平来干什么？苏婉木，您说的可是神医殿的女殿女？没错，楚先生误会了，我们唐家怎么可能绑了苏小姐？玉儿，怎么回事？回父亲，女儿并没有绑架苏婉，只是请她来龙都谈点医学合作，现在正在府上好生招待着。我说什么来着？我们唐家怎么可能干绑架人的勾当呢？我女儿啊，就是想学点医术，请苏小姐过来指教一下。年轻人想学点东西，也是情有可原嘛。好啊，那既然不是绑架，就请把苏婉木放了。你刚才这么羞辱，你说放人就放人，传出去，我们唐家在大夏还怎么立足？就用我跟月姬的老规矩。我要和你赌上一局，赌博。金花斗牛牌九二十一点，随你任意挑。唐英是澳洲地下赌场有名的赌手，曾在黑海的赌船上和拉伯赌神酋长对赌百亿。传闻中他能记住八副牌，败在他手下的赌王有很多。要是没有把握，就不要趁他。怎么，没胆了吗？我嗯嗯，我从你资料上看，您听说过你的赌牌，到底有没有把握？有，有没有二十一点五倍？你要来干嘛？我学怎么玩？有没有搞错？你都要上战场了，现在给我说你没开过枪，现场学习。哎，先过去帮我借一百块，没事没事。你想赌什么？你不是二十一点玩的很厉害吗？我就跟你赌二十一点。<笑>小子，你这胆儿挺肥呀、啊，往枪口上我玉姐今年刚好二十。你还真是会找死。说吧，怎么赌啊？很简单。我们每人身前有一百万，下限十万，谁先把钱输光了，谁就是这场赌局的失败者。赌注呢？你赢了，我就把苏婉木放了；可我若是赢了，我要整个神医殿。你要整个神医殿，胃口不小啊。你是苏婉木的恩人，只要你跟他协商，他肯定会同意。你。做得了主，好，我就替婉木做这个主，跟你赌。那咱们是玩西式规则呢，还是米式规则呢？没想到你懂得还挺多呀。西式，我就陪你玩个冷门的。没问题，不过在赌之前，我需要攻一下。攻一下？你要的攻略给你搞来了，真不知道现在看这有什么用。我没看错吧？竟然有人在赌场当场翻起攻略来了，这不妥妥新手行为吗？小瘪三，你觉得你现在看攻略有什么用吗？您不会没玩过二十一点吧？我好久不玩了，熟悉熟悉规则不行啊？哼，好，给你时间看，好好熟悉一下
何干？你如果不知道规则的话，那你就不要再赌。我御姐的赌计啊，是没有胜算的。人家好歹也算是唐家的赘婿吧，让他赌，我倒是要看看这明天的新闻头条你是怎么上的。现学现赌，虽然你是个新手，但是我也绝对不会手下留情。发牌，运气不错嘛，还是个大点儿啊。运气是不错，不过我不要。楚雨航，你到底会不会挖牌？这上来时间已经不小了。你随便再起任何一张都没有任何风险，既不会爆点，也不会太小。这么好的牌面，你怎么说放弃就放弃啊？他这不是明摆着不会玩，过来凑热闹来了吗？要不是我这好妹妹陪着你，我还以为你这一出是来闹场子的呢。也罢，我就陪你好好输完这场赌局。发牌。刚刚那么好的牌注，你弃掉，这下来了张最小的，是不是清醒了呀？不，我要补牌。什么？我看你是真不会玩，这么点大的点儿你也要啊？补牌。好，既然你这么敢玩。我就陪你玩到底。不好意思，我已经十八点，就算你再来个 A 也是十三点，还要继续补。小子，我是敬重你的绅士，才提醒你。现在是两点，如果再往后，还有多少次机会赔下去？我劝你就不要再继续。再补，小意思。不好意思，我已经二十点，停牌了。您可只有凑够二十一点才能赢，可别怪我没提醒。就算你现在继续补牌，也是白出钱。再补，他这是疯了吧？就这还补牌呢？这输局已经这么明显了，你补还有什么作用呢？谁知道呢？他这个烂牌，连小孩都打不过，真没意思。吴宇航在搞什么呀？这牌不弃还往里白搭钱呀？我看你那一气势，还不知道你犯出个啥，原来是张六啊！楚宇航，你到底在搞什么呀？就算是张六，这加起来才十九点，人家可是二十点呢。这一局，你是必败无疑了。谁说的？只要不是二十点，就都有可能成为二十一点。二十一点？怎么，你是小学数学没学过还是怎？你现在已经是十九点了，只要你拿到比二大的数字，你就忘了。你还拿什么玩啊？你如果想要赢的话。只有再找下一张，但这牌上已经出现了三张两点，最后一张绝招连百分之一的机会都不到。你觉得你还有机会吗？那你输吧，别玩了。再小的概率也是有概率的。我疯了，那你这一步就剩下只剩五十万了。放心，看来你是真的不懂二十一点，这么多人劝你都劝不动。那你就继续往深坑里跳吧。五牌，不是吧？这种牌面他竟然敢梭哈！哇，这家伙想釜底抽薪。我以为你能陪我多玩会儿呢，没想到这么冲动啊！楚玉航，你到底在做什么呀？就算铁定要输，他还有五十万呀，搏一搏还是有机会呀，稳下来才能赢。但你这一下。直接就彻底没机会了。等会儿，怎么要后悔了？我都加倍了，你是不是也该加上去啊？好，我就跟你加，和你一样。哦不，比你再多五十万
，省得传出去说我唐玉欺负一个新手。发牌吧。你现在身上还有三十万，桌上还有一百七十万，对吗？没错。第一局我点数大，直接弃掉；第二局点数小，风险大，但套的筹码多呀。你到底想说什么？你赌技确实高超，但你犯了一个致命的错误，就是在赌桌上太小看你的对手。我说过，几率再小也是有几率的。不好意思，这唯一的一张二，也砸到了我头上。二十一里，你输了，怎么可能？这百分之一的不到的机会，他怎么输到那的？你现在真的不到一张二，你是怎么做到的？我是没眼花吧？真是一张二，这狗屎运竟然被他给碰着了。玉儿啊，你被他的外表给蒙骗了。赌桌上赌技不可怕，最可怕的是攻心啊！少得意，我手上还有三十万。还能再跟你赌一局，最后谁输谁赢还不一定。好、啊，你也是心服口服。这次我可不会再让着你。你刚才是在让着我吗？发牌。完了完了，怎么又是最小的二？哎呀！这小瘪三又拿了一张二，刚才是我们御姐大意了，这次呀，御姐一定会赢的。怎么样？只要我想，可以把把开局。哎，有 A 不一定赢，有二也不一定输，你忘了吗？二十万，补牌。二十万，御姐就剩二十万了。你小子再是新手，也不能这么耍无赖吧？规矩只说过下限十万，有规定上限吗？但是如果是二十万的话，御姐就只能拿两张牌。这这不是不公平吗？在赌桌上跟我谈公平，你不觉得很搞笑吗？他说的没错，这次赌局确实没有规定上限金额。不过你想用这种下三滥的手段赢我，未免太以小天开了吧？这也是，我就是想早点结束这场赌局。你，哼，狂妄！今天我就让你见识一下。什么是世界赌王的实力？姐，可以啊，两张牌就达到了二十一点。怎么样？在两张牌注的情况下 ，A 可以算作十一点，再加上 K 的十点，正好是最大的二十一点。你还要赌吗？补牌。都这样，你还补什么牌？白送钱吗？这你还要补牌，郑老大人，你可看清楚，我们御姐可是二十一点，你呀、啊、就没有胜算了。我说过，不到最后生死难断。愣着干什么呢？补牌呀、啊！再补。这小子，他在搞什么鬼？他不看牌竟然就开始补牌了。我也有一点看不懂他这个到底玩的什么。是啊，我也有点看不懂他。楚雨航。你是侥幸赢了一局，但这把明显是赢不了的呀！再补，你已经连续补三把牌了，能不能冷静一点？你放心，我很冷静。这你还冷静？你的底牌那么小，继续下注就是在白白送钱。你倒是多说，他给你八把牌，两张牌开到二十一点。我现在好不容易把他那一百万放到了桌子上，如果再给他生路，再也就没有这么好的机会了。我没听错吧？面对最大的二十一，你还怎么赢？能不能赢，要到最后才知道。这小子到底在玩什么花样啊？难道在赌二十一点吗？补牌，装模作，我倒要看看面对最大的二十一点，你能玩出什么花样来？你是其中二十一点最大，但你忽略到了一点。我们今天玩的是西式冷门规则。你说什么？在西式二十一点里有一条重要的规则，难道说是最弱无邪？五星，五星，这这二十一点里面还有什么五星吗
，两张三，三张二，这五张最小的牌一共十二点，他谁也赢不了。但是在稀释规则里，他就是可以赢掉你的二十一点。玩到现在，原来你在这儿等着我。你在赌钱翻看攻略，就是在确定西式玩法里有没有这条规定吧？你妈妈没教过你要多读书吗？你这场二十一点的对赌，实际从一开始弄做完，这家伙就已经布局好了一切，先定好玩法，再攻心迷惑对方心智，然后排忌碾压，最后利用先前的玩法里的特殊规则来获取全胜。全程缜密的让人察觉不到一点问题，这个酒啊，真是越来越可怕了。玉姐，你们玩的这个二十一点里面，真有什么五星那个规则吗？酒又怎么样？我们又没有提前说好，这局不能算。怎么没说好？在场都能作证，当时定的就是西式玩法。哎呀，玉儿，输就输了，没什么好说的。他用这种下三滥的手段，我输的不甘心。这都是你轻敌造成的后果，愿赌服输。按照规则，你是不是该放了苏婉？行，不叫一个神医店，老娘输得起。嗯、把苏婉木安全送到中海，放人。人我已经放了，但你别太得意。明天克里翁舞会，咱们走着瞧。我们走。唐小姐，你的赌术是跟高翔学的吧？你怎么知道？他怎么能告诉你？他那五根手指头是怎么折的吗？是你，你是千手王。小姑娘，我欠你一句，就你这技术，还是戒赌吧。用不着。古先生的手段真的是让老夫大开眼界呀！唐老先生客气了，你坐在这儿这么长时间，不就是想看看我的实力吗？是啊，通过一场赌局能看出一个人的很多面。呀，你这次操作让我越来越佩服了。可惜你站错队了。我服越级上位，是要查清我父母的下落。当年。你父母是我们唐家最出色的暗器手，可是到最后却背叛师门，不知下落。你现在去找他们，无疑是大海捞针呐！那我不管。当年你把我父母逼得下落不明，是死是活我要查个究竟，然后再找你们慢慢的算账。当年你为了你找你父母，搞得整个上京世家鸡犬不宁，这可是一堆堆的白骨。难道你还没有看清楚吗？那又怎样呢？你们以为这样就可以把我压垮吗？你们把我除以行，想的太简单。一直都是我非常看好的一种挑子，没想到就这样的执迷不悟。那我也没什么好说的了年轻人，我告诉你，不要太狂妄，就是要让你知道，什么是人外有人，天外有天。没事吧？你们唐家还真是狗如入云呢。苏小姐，最近在唐家待的可还习惯？还好。不过我真的很好奇，为什么不告诉楚一航他真正的身世呢？这是我和他母亲的一个约定。年轻人太浮躁，很多事情还需要他去慢慢接受啊。你们这些隐士家族的幕后高人都喜欢躲在暗处下棋，把我绑架到唐家也是为了引他来上京吧？再利用你的好侄女唐月姬，告诉他母亲真相。是我给他铺的一个路啊。明天克林乌舞会选举家主，你真的不打算插手吗？这可是你最爱的苗子和你最爱的女儿之间的较量啊！甚至唐月姬还会利用这场舞会发起一场事变
，年轻人们玩的游戏，就让他们去玩吧。我年纪大了，就不参与了。有时候我真觉得，关于楚雨航，你不是在培养一条龙。此话怎讲啊？难道你不觉得，你是在给自己物色一个准女婿吗？<笑>那我不是给苏小姐培养一个竞争对手吗？今天是我唐家举办克利翁舞会的日子，唐家重要的人员都会在这场舞会出现。现在，我要发动一场家族政变，有谁愿意跟着我？唐家新家族，唐家新家族。我们还真是冤家路窄呀、啊，还没进场就碰到。真晦气！唐小姐，昨晚说的不够深刻。今天怎么说？少得意！今天克里翁舞会，我一定让你看，来一雪昨日之耻。苏先生，听说你是学生的，我呢跟随老夫子多年，学了十年分数。今日有幸，想和你打交道。老夫子是我的师叔，这么说，咱们也算同门师兄弟。是啊，按照辈分来说呢，我还得叫你一声师兄啊。康七，和这种人有什么好说？我们走。哎，师兄，待会儿我们舞会上见啊。大叔，终于找到你了。楚雨航，跟我回家吧